നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ കേരള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച ക്ലബ്ബുകളെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ടീമുകൾ വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങി ഒരു ചെറുതല്ലാത്ത ഉരസലുകളൊക്കെ ഈ രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് ടീമുകളുടെ ആരാധകർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്കറിയാം കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഡിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പോര് ഒന്ന് മുറുകിയിരിക്കുകയാണ് അവർ അവരുടെ ആരാധകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലേക്കണം മറക്കാതെ തന്നെ വിളിച്ച് നോക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളൊരു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ആരാധനായിട്ടോ കാണാതെ ഒരു കേരള ഫുട്ബോൾ ആരാധനയായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ചില ഉരസലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് നമ്മൾ ലോക ഫുട്ബോളിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ അതിന് വലിയൊരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും അവർ തമ്മിൽ വളരെ മികച്ച ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള മത്സരം തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഇസ് റെഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മാഞ്ചസ് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഇസ് ബ്ലൂ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരാധകർ ആരാധകർ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ എല്ലാ ജനതയും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ ഒരു മത്സരത്തെ ഒരു ആ ഒരു ഡെർബിയെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വളരെ ആവശ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇനി ലോക ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫിഫ ക്ലാസിക് ഡെർബിയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള ഡെർബിയാണ് നമ്മുടെ കൊൽക്കത്തയിലെ ദ കൊൽക്കത്ത ഡെർബി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും മോഹൻ ബഗാനും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ഡിവിഷനിൽ ഒരു മൂന്ന് ക്ലബ്ബുകൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയുണ്ട് എ ടി കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മോഹൻ ബഗാൻ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ പക്ഷെ ഐ ലീഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെർബി കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് മോഹൻ ബഗാനും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും തമ്മിലാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മത്സരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ പോലെ ബംഗാളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആരാധകരെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് ദ ബോറോ മാച്ച് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഡെർബി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം ബംഗാളിൽ ദ ബിഗ് മാച്ച് ഇൻ ബംഗാൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ടീമുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ എത്രത്തോളം ഒരു ടീമുകളുടെ പ്രകടനം അതോടൊപ്പം ആ ഒരു മത്സരങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്ലേസിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുട്ബോളിൽ തന്നെ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഈ ഒരു മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയധികം പോപ്പുലർ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മത്സരങ്ങളധികം ഇത്രയൊക്കെ ഇത്രയധികം ആ ഒരു പ്ലേസിലെ ജനങ്ങളെ ആ സ്വാധീനിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആ ഒരു പ്ലേസ് വിഭജിക്കപ്പെട്ട് അതിൽ ആരാണ് ബെസ്റ്റ് ഹൂ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ആണോ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആണോ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്നും നിലവിൽ കേരള ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോഹൻ ബഗാൻ ആണോ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആണോ ബംഗാളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്നുള്ളത് രീതിയിലാണ് ഈ മാച്ചുകൾ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഡെർബി എന്നൊരു വാക്കിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നിലവിൽ ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സോ തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം പോലും അവരുടെ മെയിൻ ടീം തമ്മിൽ ഒരു ഒരു മത്സരം പോലും തമ്മിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല ഐ എസ് എല്ലിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കുന്നത് ഐ ലീഗിലാണ് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി കളിക്കുന്നത് സൂപ്പർ കപ്പിലാണ് അതിനൊരു ഒരു പരിധിവരെ ഒരു സന്ദർഭം എത്തുന്നത് പക്ഷെ അവർ തമ്മിലുള്ള മാച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ആ ഒരു ഡെർബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് ടീമുകൾ തമ്മിലല്ല ടീമുകളുടെ ആരാധകർ തമ്മിലാണ് രണ്ട് ടീമുകളുടെ ആരാധകർ പരസ്പരം ആ ഒരു ടീമിനെ മോശം മറ്റൊരു ടീമിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു തരത്തിൽ ഒരു ഡെർബി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിന് ചേർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നില്ല മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉള്ള 
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് ആരാധകർ തമ്മിൽ ഒരു തമ്മിലടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് രണ്ടോ അതിൽ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ക്ലബ്ബുകൾ വരുന്നത് ആ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് തന്നെ ഗുണമാണ് അവർ തമ്മിൽ തന്നെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പഠിപ്പേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അയാൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പഠിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരികയും അവരിൽ ആരാണ് മികച്ചതെന്ന് അറിയാൻ നല്ല രീതിയിൽ അവർ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടീമുകൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ടീമുകൾ വരുമ്പോൾ ഇവരിൽ ആരാണ് മികച്ചതെന്ന് അറിയാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ലബ് കൂടി ഇപ്പോൾ വരുന്നവരുണ്ട് ലൂക്ക എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ക്ലബിനെയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ടീം ഏത് ക്ലബിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്ലബിനെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടല്ല അവർ നോക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം ഫുട്ബോളിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ നോക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു മത്സരങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും തന്നെ നേടാനില്ല മറിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഏതൊരു ക്ലബിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമിനെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ടീമിനെ താഴത്തേക്ക് വലിച്ചിറക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഗൂഗുലം കേരള എഫ് സി ഐ ലീഗ് വിൻ ചെയ്താലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കേരളം ഐ എസ് എൽ വിൻ ചെയ്താലും അവിടെ രണ്ടും ടീമിൻ്റെയും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കേരളം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം ഫുട്ബോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളം എത്രത്തോളം ഫുട്ബോളിൽ മുന്നിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ നോക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ടീമിനോട് ഇഷ്ട കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടീമിനോട് ഇഷ്ട കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരു ടീമിനെ വലിച്ചിറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും യോജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മുടെ ആ ടീമിനെ തന്നെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടീം കൃത്യമായ രീതിയിലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ഈ ഒരു ചാനലിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ കൂടി അവിടെ പോയി നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും പോയി മോശമായ രീതിയിൽ കമൻറ്റുകൾ ഇടുന്ന ആരാധകർ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കമൻറ്റ് ഒന്നും ഇടാതെ രണ്ട് ടീമുകളും ഉയർന്നു വരുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ കാണുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഗൂഗുലം ഗൂഗുലം കേരള എഫ് സിയുടെ മത്സരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്യൂറൻറ്റ് കപ്പിൽ അവർ വിൻ ചെയ്തപ്പോൾ സന്തോഷിച്ച മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകരിൽ ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മത്സരങ്ങൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മത്സരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗൂഗുലം കേരള എഫ് സി ആരാധകരും അവിടെയും ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ രണ്ട് ടീമുകളും മികച്ചതായി മാറുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് മാറേണ്ടത് രണ്ട് ടീമുകളും മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ കളിക്കട്ടെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും കൈവരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കെ ഗൂഗുലം കേരള എഫ് സി ആണോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണോ മികച്ചത് എന്നുള്ളതിന് കേരളത്തിൽ കേരള ഫുട്ബോൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ